赤熊チャンネルからお知らせがありますなんとチャンネル登録者数が1000人を達成皆さんありがとうございます新日本海フェリーで苫小牧東港に上陸そのままタクシーで苫小牧に四港に移動し太平洋フェリーというなんとも贅沢な船旅を実行しました苫小牧に四港フェリーターミナルは太平洋フェリーをはじめサンフラワーシルバーフェリーというフェリーが発着している大きなフェリーターミナルです1階にある太平洋フェリーの乗船カウンターにて手続きをいたします乗船名簿は家で書いて持参ですサンフラワーの乗船カウンターが隣にありました記載台がフェリーの形をしてかわいいねいつか乗船したらここで書きたいな乗船手続きが終わったのでエレベーターで2階に上がり待合ロビーへ移動します広い待合ロビーの大きな窓から太平洋フェリー石狩が停泊しているのが見えます石狩は2011年に就航し全長 199.9m 旅客 777m 大型のフェリーです今日乗船してきた新日本海フェリーユーカリと同じ長さだね。フェリーターミナルにしては大きなお土産屋さんですねこれならお土産を買い忘れても大丈夫だねおっとトマコ前のキャラトマチョップですよ5つの名前を混ぜてできた名前なんです強引な名前のような気もするけど面白い少し遅くなったけどさあ乗船しましょうフェリーの明かりといつもと違う人道橋がマッチしていて何とも言えない雰囲気を漂わせています今までの人道橋と違ってガラスが上の方まで広がっていてかっこいい人道橋です長い人道橋を歩くと今度はエスカレーターで登ります横の窓からは太平洋フェリーが見えるようになっているんですこういう演出も船旅を盛り上げます夜だから見にくいですがエスカレーターを登りながら太平洋フェリーが見えるのがいいよね<音楽>この辺りの人道橋は天井までガラスになっているんですここを越えると乗船口まであと少しです人道橋の窓から太平洋フェリー石狩が目の前に見えているよ僕に見えていたのはサンフラワーですちょうど電球色の色合いに変わっているところから船内です。乗船しましまた乗船すると係員がチケットを拝見にやってこられ部屋を教えていただきました係員の方がこちらですと言ってるのに反対側になぜ行っちゃうのだって酸素を吹き抜けのエントランスが早く見たかったんだからプンプンそれにしても立派なエントランスだねなんか高級ホテルみたい時間があまりないので。出航シーンを見に7階デッキに行きましょう出航シーンを見ることがフェリーにおけるイベントだしねこの澄んだ空北海道という感じがする苫小牧に仕込むフェリーターミナルは今まで見た中では一番大きいですもし苫小牧からフェリーに乗船する際は西港と東港を間違えないようにね間違うと遠いから大変なことになりますからね横にはサンフラワー札幌が止まっているね
あの大型トラック簡単そうにバックで船内に入れているけど難しそう太平洋フェリーの7階デッキが高く大型トラックも小さく見えるけどあのトラック下で見るとかなり大きいんだろうねそれにしても上手に入れるよね私なんて車を家のガレージに入れるだけでも大変なのに尊敬してしまいます。ロープが外されファンネルからすごい煙を出して出航だねうわあこっちに煙が充満している出航だからエンジンフル回転なんだろうね。フラワー札幌気をつけて行ってらっしゃい明日は満月石狩のファンネル右あたりにお月様が見えます<音声>サイドランプがゆっくりと閉まり太平洋フェリー石狩の出航準備です素朴な疑問だけどこのゲートは海の水が入らないようにどんな工夫がしてあるのかなユースとラバーシールで完全に水密が保たれているらしいよ。そして太平洋フェリー石狩で今から40時間の贅沢な船旅楽しむぞ出航しましたねこんな長い船旅は初めてで緊張するけどそれ以上に楽しみ皆さん行ってまいります。デッキから若者たちがエグザイルダンスで見送っていましたなんか楽しそう180度回答するためフェリーを横方向に動かす動力装置サイドスラスターで海面は白く泡立っていました。回ってる感じがわかるでしょうかフェリーは180度回答し選手を先頭に苫小前に思考フェリーターミナルを後にしました行ってきますまたね北海道さてお部屋に参りましょう5階のエントランス近くにある一等客室のバリアフリー洋室ですお部屋の番号は523号室ですバリアフリーのためスライドドア仕様ですスライドは手動です阪急フェリーなら自動なのですけどねエアコンは温度の調整しかできないタイプのようですシーメンスというドイツのメーカーみたいです部屋番号の書かれたカードが刺さっていましたカードキーを差し込むと部屋の電気がつくシステムのようです
あとはドア付近とベッド付近の照明スイッチがついていました<音楽>ベッドはシングルタイプのものが2つあり真ん中のベッドサイドランプの上にサンゴのようなオブジェが飾られていました。ベッドサイドには船内放送のボリュームそして各ライトのスイッチがありコンセントは一つだけありましたカーテンの開閉が自動なんですよ。これはとても便利でしたテーブルと洗面が一体化したカウンターがありますケース内には湯飲みニコと煎茶とほうじ茶のスティックが合計で8本入っていましたテッシュボックスとキラキラ袋3枚が置いてあり壁にはドライヤーそしてコップが2個歯ブラシ2本がついていましたドライヤーは風量がないのでなかなか乾かなかったですあとハンドソープにビオレが置かれており洗面もとても綺麗で手入れが行き届いていると感じました変わった湯沸かし器も置かれていましたテーブルの下には冷蔵庫があるので買ってきた北海道陶器美茶麦茶オレンジジュースを入れておきました Z の中を見てみましょうハンガーハンドタオルバスタオルパジャマが2セット置かれてありましたスリッパは持ち帰りのものではなく普通のスリッパがついていましたた大きなスライドドアを開けるとウォシュレットのトイレシャワー異常用の椅子もありましたあとボディーソープとリンスインシャンプーがついていましたバイキングではなくカフェのヨットクラブで食べることにしました今日はとても混んでいてパブリックスペースの椅子はほとんど埋まっていましたがなんとか席を確保できてよかったです<笑>メニューはあまり多くはありません前に基礎に乗船した時に美味しかった船のまかないカレーとナポリタンを注文しましたししたた商品が受け取り口に届きました美味しそうナポリタンには家ではあまりかけないチーズをたっぷりとかけましたこんな時でないと粉チーズをたくさんふりかけれないですからねおしぼりは好きな枚数を入力すると自動で出てきます飲み物はさっきの受け取り口の左側にお茶
お水がいつでも飲めるスタンドがあり便利ですさあいただきますご飯をさっと食べて奥にあるミコノスラウンジで20時から演奏が聴けるので行ってきましたトリオデジャネイロというジャズバンドみたいだねこれは楽しみステージにはグランドピアノドラムベースが置かれてありました思った以上に広いホールでしたままりましたよボーカルの女性の方がすごくいい歌声でした最後まで聞かせていただきました生演奏は本当にいいですねありがとうございましたライブが終わってからショップに寄ってみましたとてもおしゃれな店内で船の本やレターセットがあってガラスケースにはキャップや五千円帳が売られていましたタイヘイヨーフェリーのオリジナルクッキーやクランチチョコその他にもいろいろ売っていましたお土産は見ているだけでも楽しくなってきますよねコーナーには定番中の定番白い恋人がありました北海道といえばこれだね東北のお土産コーナーには仙台に寄港することもあってずんだ餅がメインに置かれていました中部のお土産コーナーにはヤバトンの商品やきしめんがありました太平洋フェリーとは直接関係ないかもしれませんが船関連のグッズが置かれていました改めて船の中にいるんだなと実感しました日用品なんかも売られていましたが酔い止めがないので酔う方は酔い止めの持参がおすすめ名古屋といえばスガキや北海道といえば焼きそば弁当が有名ですよね砂スナック菓子もいっぱいあるので持ち込まないでもいけそう。船内を少し紹介しますね5回インフォメーションから見てみましょう乗り物酔いに効くとされるツボの説明がありました酔うかもしれないと思う方は絶対に酔い止めを忘れないように太平洋が荒れると大変ですからね夜間緊急の時はインフォメーション横にあるインターフォンで係員を呼ぶこともできます船内案内もこの通り詳しく時間が書かれています写真を撮っておくと便利です貴重品はこのロッカーに入れておくと便利です実は乗船時に貴重品を入れておきましたさあ開けてみましょう
取り出しを押してくださいご利用になっている扉番号を押してください登録した暗証番号を入れ登録を押してください荷物を取り出し扉を閉めてくださいと同じ白と青に彩られたコインロッカーもありましたインフォメーションと同じ5回の奥のゲームコーナーから紹介していきますね。前に基礎に挑戦した時は取れたのですが今回は取れるかないざ勝負今回はダメでしたがまた今度他のフェリーでリベンジしたいな。ゲームコーナーの前に3つのカプセルみたいなマッサージチェアーがあるねすごく良さそうだねもちろん利用しませんでしたマッサージチェアーの隣に血管年齢という測定器があったけどこういうのは無料にしたらいいのにね。給湯室があったねさっきショップに行っていたカップ麺のお湯に使えるね。自動販売機コーナーナですアイスは高めな設定ですお酒ソフトドリンクはコンビニぐらいの値段かな明日仙台の天気は晴れのち雨という予報なので日の出が見れるといいな。寝る前に少し7階デッキへ月が見えるか見たいんだけど出ていないみたい明日に期待して部屋に戻って寝ましょうおやすみなさいそうだね寝ましょうおやすみなさい日の出まで時間がありますから船内を探索です賑やかだったエントランスもさすがにこの時間は静かです
リラクゼーションコーナーです足を乗せる椅子もついていて良さそうですご回インフォメーション前はとても開放的な作りです酸素を吹き抜けエントランスはまるで神殿のような感じがします大理石を使い凝ってるんですが海外のクルーズ船を意識しすぎたのかなと思ってしまいます次の石狩は和風であってほしいな石狩は映画界の輝きがデザインコンセプトになっているのでこんな感じになったんだと思います一度基礎に乗船しましたが石狩は基礎に比べると確かに綺麗ですが落ち着いたデザインの基礎の方が好みかもしれません石狩が悪いとは言わないですが白と青の色合いが冷たく感じてしまい落ち着けないというのが私の思った感想ですピアノステージの周りには座席がたくさん設けられ自由に使うことができますクリスタルのグランドピアノが置かれていましたけどやっぱり木の普通のピアノが私は好きです反対側にグリーンステージと呼ばれるところにも座席がたくさんあり自由に使うことができます正面に見えるのがレストランのサントリーニですバイキング形式のレストランになりますに左に少し見えるのがカフェのヨットクラブです辺りからプロムナードと呼ばれる場所になります。ゆったり景色を眺めるにはここプロムナードがおすすめです一番奥にはラウンジミコノスがあってライブや映画を楽しむことができます。同じプロムナードから戻り7階へ向かうこととい,いたします人が誰もいない船内はまるで自分だけが乗船しているような気にさせてくれますもうこれはフェリーを独り占めだね。6階から階段で7階へ向かいましょう。7階から酸素を吹き抜けを見るとこれが船内とは思えないですよね。絨毯は何を表しているのでしょうねとても気になります右側に窓がある特等室左側は窓のない一等室が並んでいます二等和室大部屋タイプです最上階デッキにあるのがいいね現
在朝5時2分です明るくなってきたみたいなので7階デッキに出てきました曇ってるね日の出は期待できそうになさそう少しだけ色づいていましたけど日の出は見えず残念波は穏やかなようで安心潮目が海面に現れているね潮目は異なる潮流が出会うところに出る現象で潮目の下はお魚が集まるんですえー、そうなんだ初めて知った天気も悪いので一度お部屋に戻ってきましたつけの湯沸かし器で湯を沸かしました沸騰したかなちゃんと沸騰していますねけどこんな湯沸かし器今まで見たことないけどなんか危なそうさてほうじ茶ステックでティータイムですはどうなったかな晴れているといいけど7階デッキへ向かいましょう「え晴れているではないですかもう少し早ければ朝日が見えたのにねまさかここまで天気が回復するとは思っていなかったので嬉しい」。けど晴れて本当に良かったデッキの上は風が気持ちいいねパンネルと青空が映えるね船内は冷たい感じだけど外での白と青は気持ちいい色だよね本当に風が気持ちいい最高やっぱりフェリーはこの功績でしょうこれを見ると乗船してよかったと思うそして宮城県の山々も見えて最高です。朝食バイキングに行きましょうレストランサントリーニにやってきました朝食バイキングで1100円は少し高いような気もするね少し高いけど乗船記念ということで今日の朝は行きましょう。サンフラワーと比べてしまうけど少し種類が少ないかもメニューを見てみましょうどのフェリーも同じようなメニューですが値段の割には品数が少なめです朝のバイキングは1000円以下で済ませたいですねやっぱり海側の座席がいいですよね早起きしたのでお腹ペコペコですではいただきますいただきますこれがレストランサントリーニの様子ですこれだけ見るとホテルのビュッフェという感じもするね
ごちそうさまでしたまた夕食を食べに来ますねフェリー太平洋フェリーと連続で乗船したので今から5回のコインランドリーに行ってきます。洗濯物を洗濯機に入れ蓋をし200円投入で動き出しますす水後乾燥機で乾かせます30分100円でしたが乾かずもう一度回したので200円かかってしまい今回の洗濯で400円かかりましたけどこのおかげで荷物が減ったのが良かったかなお土産大好きな私は通り道でもあるショップに寄らずにはいられず。入ってしまいましたが、解体衝動を抑え、ショップを後にしました。もうすぐ仙台港に入港するので急いで7階のデッキに出てきました。そして船員の方が船尾に国籍を表す国旗を挙げられていました日本の船であれば日の丸が挙げられるのです船員の方が仙台港に着岸するときに使う銃でロープを発射させる装置の準備をしていました。ちょうど持っていた札幌ポテトがあったのであげてみましたうわあ食べてくれたしかも飛びながらですよ機械おろうこの太平洋フェリーが目に入らぬか「はよ余計」という感じでしたなんでこんなところに入り込んでいたんでしょうね船員の方も少し心配そうでした方が岸壁に向けて打ち込まれましたこれは目の前で見ると迫力あります皆さんも挑戦した時は見に行ってみてくださいね人道橋がフェリーの乗船口とドッキングするために伸びてきました着岸です。たくさんの人が仙台で降りるのにびっくり、てっきり名古屋まで挑戦すると思ってました。私は仙台には降りずフリー内でゆったりします。浴場は仙台港に停泊している時間が一番空いているので入浴してきましたやっぱり誰もいなく貸し切り状態でした私は40時間の船旅で5回も入浴しちゃいました泡風呂がとても気持ちよかったです
事ショーでピアノを弾かれていた女性が仙台港から挑戦してくる方々をお迎えする演奏をされておられました私もこんな上手に弾けたらいいのになピアノは目下練習中の日々です座っているカゴメさんが可愛すぎます。こちらにもカモメさんがいました。鳥好きな私には嬉しすぎます。仙台港では2時間50分もの停泊でした。この間、入浴したり、ピアノの演奏、そしてカモメさんと出会い、楽しい時間でした。そろそろ出港の時間です。12時50分仙台港を出港しました。仙台港またね、名古屋港まで22時間40分の船旅の始まりです。このシーンはとても迫力があるんですよ仙台港は細長い運河のような港なのでこれだけの大型フェリーを旋回させるのは大変そう少しで180度の旋回が完了です頑張れ選手が太平洋の方に向きを変え仙台港を出港名古屋港へ出陣じゃあ仙台港に入港した時にあった日の丸の旗がいつの間にか下げられているねあまり詳しくないけど入港後すぐに外されるのかなずっとつけててもいい感じがするんだけど。私はこの仙台港から出港していくシーンがなんか好きなんです。功績はあまり出てないけどなんか雰囲気があって素敵です。白い灯台を出ると太平洋です。仙台港またね。
船内に戻ってきましたいつ見てもこのエントランスはすごいねいつも乗船記念としてスタンプは記念に押して帰ると決めているので押してきましたしかりでの最大のイベントがまもなくあるのでデッキに急ぎましょう。見えてきましたよ。基礎がほら石狩の横をすれ違うのです。石狩が汽笛を鳴らし、基礎がそれに応えて汽笛を鳴らします。地下に見ると迫力がありますので、皆さんも挑戦したら見てくださいね。お互い約4 0キロで走っているので案外速く感じるね私は初めて見たけど姉妹線のすれ違いはいいよね擦れ違いの後ショップを見に来たら17時から営業みたいです短い時間しか空いていないので何かを購入する時は注意ですよ無性にアイスが食べたくなったけど夕食バイキングにシューアイスがあるので我慢同じフロアにキッズルームがありましたいたって普通でした強いて言えば入り口のクマさんのマークが可愛かったですのプロムナードで休憩してみようと思いますここはゆっくりできそうけど向かい側にお手洗いがあるのがちょっとね<笑>まだ夕日まで時間がありますのでラウンジシアターで映画を見ることにしました「大人なじみ」という作品です開始5分前なのに。誰もいないね。結局私たちだけでした。誰もいないのに、映画始めちゃうんですね。そっか、私たちがいるからか、申し訳ないです。結局見入ってしまいました。夕日を見にデッキに来ましたけどあいにくの天気で見れないね一部光が差し込んでいて五光のようでした「すごく低い位置に雲の塊が移動していました」「天空の城があるような感じで神秘的でした」もうすぐ夕食の18時なのでレストランに行きましょうメニューに私の好きなカツオのたたきがあるではないですか生臭くなかったらいいんだけど夕食は2100円で少しお高く自分の食べる量からすると元は確実に取れないですあまり食べれない方用に半額にしてくれないかなそういうのもあれば嬉しいんだけど
18時になったのでレストランサントリーニがオープンです2番目に並んでいましたがオープン時間ということもあって長蛇の列でしたメニューは少なめでした大皿の料理はこのテーブル1列だけでしたもう少しメニューを増やしてほしい気もしますカツオのたたきは別のところに置かれていましたさて取ってきましたのでいただきます私もいただきますこれがさっき言っていたシューアイスです8つも食べてしまいました食べ過ぎじゃないの後でお腹痛くなっても知りませんからねごちそうさまでした世は満足じゃミコノスラウンジで20時から演奏がありますのでもちろん聴きに行きます今日はどんな曲を聴かせてくれるのか楽しみですす2日目ということもあって1回目に演奏を気に入った方が多く訪れていました私はピアノの演奏が聴きたいのでピアノ側に席を取りましたでは演奏を聴いてみましょう来て月を見に来ました今日18日は満月なのです雲がかかってあまり綺麗には見えませんでしたが満月を確認できただけでも嬉しいです今日は朝3時に起きていろいろと楽しんだので少し疲れちゃいましたが明日も朝日が見えることを願いつつ寝ることにいたしますね皆さんおやすみなさい。おはようございます。現在朝四時四十六分です。しいんだけどどうなのか心配です7階デッキに上がりましょう<音楽>さて緊張の瞬間です空がすごく綺麗でこれはかなり期待できる状況ではないですかまだ朝日が出てないのに水平線から光が放射状に光っていますよ今まで見れなかった現象に感動です
選手側の上にはまだお月様が輝いていますがこちらはうっすらと雲がかかっている状態です現在お前崎沖を航行しています。すごいね。この空の色、もう感動という言葉しか思いつきません。どうでしたかこれはもう感動の一言メインのカメラは完全な露出オーバーで太陽が爆発していましたスマホの方は露出を落としていたのでなんとか撮影できてよかったですホッとしましたみなさん朝日を見て感動されていましたみなさんもこの素晴らしい景色をぜひ見に行ってみてくださいねん
まだお月様が見えているね昨日満月だったのでまん丸です天然もののイルカたちがいるよ朝日も感動したけどイルカにはもっと興奮しちゃいましたまさか出会えるなんて夢のようでしたしかわったジュースでティータイム朝は新日本海フェリーで購入した味噌パンをいただきましたとても美味しかったです日本己書道場の定石師範の佐藤薫さんの作品が飾られていましたせっかくの船旅電波から解放され夜空を眺めたり大切な方と語り尽くしたりそれが船旅の醍醐味かなと書かれている言葉に感銘を受けましたプロムナードの奥の扉からもデッキに出ることができます行ってみますねタイヘイヨンフェリー石狩には5回、6回、7回からもデッキに出ることができる扉があるんです他のフェリーではなかなかない仕様ですさて出てみましょう現在朝の7時18分です太陽も随分昇ってきました光が眩しすぎて光跡がいまいち見えないね朝の光線なので綺麗に見えるはずだけど逆光では仕方がないねこの6階のデッキは、ケンジカスミユーコスペシャルで、事故に見せかけて階段から落ちて死亡した場所に使われたこともある場所です。サスペンスドラマに使われた場所なんだ。どこでそんな情報を得たのサスペンス好きの私だからこそわかるのよ。朝食は抜きにしましたけど食べるなら朝8時から10時までヨットクラブが営業していますもちろんレストランのバイキングで食べることもできますレストランの場合は朝7時半から9時まで営業していますヨットクラブの朝食はメニューが少ないのが難点です前に名古屋から挑戦した木曽の時には朝食に名古屋コーチーの卵かけご飯があったのですが名古屋行きの B にはないみたいですあれば絶対食べていたのにな8時10分ぐらいにイラコ岬を通過するのでプロムナードで少し待っていましたうん、右側に見えている岬の先に立っている灯台がイラコ岬灯台です左側には神島が見えていますイラコ岬と神島を越えると伊勢湾に入ります中部国際空港セントレアに着陸する飛行機が上空に見えていますね一度行ってみたい空港の一つですこの辺りになると大型船舶が増えてきます名古屋港で扱う貨物量は日本で一番なのですそれだけ船も多いわけですね右側の白い橋が名港中央大橋です左側に赤い橋名港西大橋が見えてきました本線は左側の赤い橋の方に入りますアントリークレーンという重たいコンテナを船に乗せたり下ろしたりするクレーンがいっぱいあるね
キリンのように見えることから通称キリンと呼ばれています確かにキリンに見えるねフェリー石狩の最後のイベントともいえる名工西大橋の下をくぐり抜けます皆さん思い思いに撮影しているのが印象的でしたファンネルが橋のすれすれでなんか怖いです下から見てるから開いてないように見えているとは思うけどやっぱり当たると思ってしまいます手で投げている船員の方を見かけますが太平洋フェリーはロケット砲でロープを岸へ打ち込みますこれを目の前で見てると迫力あるね初めての方が見ることをおすすめします。ロープを受け取る係員がぐるぐると回りながら連携してロープを手繰り寄せる姿はかっこいいね。大型トラックの力を借りて軽線中までロープを引っ張りますその後手でロープをかけます10時半、名古屋港に着岸ですこの後部屋に少し戻ってお別れの挨拶をしてきましたありがとうまたね下船ですスタッフの皆さんありがとうございましたこの名古屋港の人狼橋がとてつもなく長いんですよ乗船するときは楽しさが倍増してくる感じでテンションマックスなのですが下船の際は長い人狼橋を歩くとテンションがダウンしちゃいます「ようこそ名古屋港へ」って終わると思ったらまだ半分も来ていませんこれでもかなり省いているのですよ清掃員の団体さんが乗船するみたいですね一体このフェリーは何人の方が関わっておられるのでしょうね
知りたいな乗船のお礼のお言葉が書かれているのでそろそろ人狼橋が終わりそうです。やっと人狼橋が終わりましたを渡り終えると展望テラスがあってここから石狩を見ることができます長い航海お疲れ様でしたた階段を降りて1階の受付カウンターまで降ります受付カウンターはこんな感じですここで演奏していたピアニストの女性の方とお話ができて嬉しかったのは路線バスで野関駅まで行き青波線で名古屋駅を目指します名古屋フェリーフトを出ました寂しいな本当に最高の船旅ができましたありがとうございました最高の2日間だったね動画はこれで終わりです。皆さん、長い時間、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。